Hello. Hi, Hi, how are you? Hi. Hi, how I'm are you? Great. Great. How about you? Fine. I'm excellent. Great. Thank you for asking. How are your vacation? So, so. In my case, they were great. So, so. So, so. Some people say <laughs> great. Uh-huh. I Did have you... one. Yes. Sorry. I have very 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 tired did you work yeah i hard work oh you work hard on your vacation but i guess you have annual vacation no have vacation no never no. <laughs> wow oh my god i'm sorry no uh, where do you work uh, I were um, a young teacher. Hmm. Okay. Yeah. Okay. So, um, and the rest of you, did you do anything interesting? Did you do something interesting on your vacation? I think everyone is tired or something like that. Yeah, it looks like every, everyone is tired, but oh, well, we have to continue. Um, I don't expect you to remember the last class, but do, do you? Possessive pronoun. Possessive pronoun. Yes. Excellent. We studied possessives. How was the topic for you? Do you think it's an easy topic or was it difficult for you? No, it was easy. All right. Easy. easy? Yeah. Okay. So um, to start with, I prepared a short review about possessive because we have possessive adjectives and possessive pronouns, which is the last topic that we studied before the vacations. So I modified the presentation and I already sent you over WhatsApp so you can have it handy. And we're going to start from there. I see that I have 20, just 20 people here. You were like 30. Right, so we will continue. Let me share the presentation with you. It's loading. All right, there you go. Can you see my screen? Not mm. yet. Not yet? Not yet. Let's yes, I'm um, see. All right, thank you, yeah. perfect. Okay, so um, I included uh, two slides more. So we're going to start from here. We have possessives just to make a little recap about possessives, we already have this, possessive adjectives and possessive pronouns. Somebody asked me when to use which ones. Uh, basically, both are to show possession, right? Or something. Um, the difference here is that possessive adjectives are followed by a noun. When we use possessive pronouns, the noun goes before the possessive pronouns, and sometimes the noun it is not mentioned at all because it is implied. Mm -hmm. Yeah. Yes. So, and you see that there are some difference also in writing. Here, the possessive adjective is my. When you use possessive pronoun, is mine. mine. Yeah, it's different. We are saying basically the same in different order, right? Uh, here we have one example. These are my socks. These socks are mine. So remember, possessive adjectives are followed by a noun. What is a noun? We were saying that a noun is um, anything, yeah? It can be computer, desk, animal, uh, any, everything that surrounds us is a noun. Cualquier cosa es un nombre, it's a noun. Mm -hmm. When we use 
cuando usamos possessive adjectives, usualmente van seguido de un noun. En este caso, el noun es socks. Okay, we have these are my socks. Y luego los pronouns, el noun se pro, va antes. Ok, antes del possessive pronoun. Y algunas veces ni siquiera lo mencionamos, el, el noun. Porque ya se sabe de, que, de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esa podría ser la diferencia entre ambos. Y también en escritura, se fijan, es un poco diferente. En adjective is my, pronoun mm -hmm. mine. Adjective is your, pronoun yours. His, it doesn't have any difference in writing. It's the same. His and his hair is different here. It's his hairs. Our, ours, and they, theirs. Solo es que la escritura cambia un poco. No es que sea plural tampoco, ¿verdad? Porque lleva ese, es que es plural. No, no significa que sea plural. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Yo tengo una pregunta eh, con respecto por, eh, con lo que estoy viendo ahorita, porque no aparece el it. El it, buena pregunta. Eh, es, uh, sí se usa, pero en este material que tenemos acá no aparece porque es raro que una cosa posea algo. Acuérdense que el it lo utilizamos para cosas. Pero sí se puede dar, y let me share my screen. Eh, voy a escribirlo en la pizarra como ejemplificando, ¿verdad? En la clase anterior, antes de irnos a vacaciones, ¿dónde está el texto? Acá. Ok. Uh, decíamos que el possessive es its. Ese es el possessive para cosas. A veces no lo presentan en el material porque rara vez una cosa posee algo. Como, ¿de qué puede ser dueña una mesa? Um, no lo sé, tal vez del color. <risa> o, podemos hablar tal vez de un animalito, ¿verdad? Y referirnos a él como, como ello, como una cosa. Y en este caso sí utilizaríamos el possessive. Por ejemplo... Eh, como les decía en la vacación, ¿verdad? Decir, I have, I have a rabbit, it's food. Ok, debo, tengo un conejo, su comida es especial. Uh -huh. Suspicion. Aquí me estoy refiriendo a la posesión del, del animalito, del conejo. Sí, en este caso sí se puede utilizar, pero rara vez podemos hablar de que algo le pertenezca a algo. Pero sí existe el pronoun. Possessive pronoun y possessive adjective es igual. Se escribe igual, solo como les decía, la, um, puede cambiar el orden. Si es adjective, va seguido de un noun. Y si es pronoun, el noun se menciona antes y en algunos casos no se menciona. Um, ¿Quedamos bien hasta acá o hay alguna otra pregunta? Eh, señor eh, Miss, um, creo que también podría decirse que los adjectives eh, se pueden usar al principio de la oración y en medio de la oración. My name is y también... Así como estábamos hablando acá, que dice Sax, oh, perdón, eh, puede ir en medio el, el my, el my, eh, pero el mind solo va al final, o sea, los, los object pronouns solo van al final de la frase. Uh -huh. Esa es otra muy buena diferencia, buena observación, gracias. Es posible. ¿Algo otra cosa que quieran agregar? Antes de que continuemos. Let's continue. Ok, so, I have this exercise. Vamos a enfocarnos ahorita en possessive adjectives y possessive pronouns. Utilizando la información que ya tenemos. Let us complete this exercise. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos las dos opciones. Hay que leerlo completo y decidir si vamos a usar el possessive adjective o el possessive pronoun. Voy a dar tiempo.
Ready? Almost, almost. Not yet. Yes. Not yet. Okay, Ready. let's begin checking. All right, the first one, and you can write on the chat. Pueden escribir en el chat lo que respondieron para que no se nos haga mucho eh, confuso. Okay, so it says, hey, these aren't our clothes. And then it says, you're right. Our, our are over there. Yes, Sandra. Yes, Evelyn is ours. Ours are over ours. there. Ours. Uh huh. Por qué? Okay, dice, you're right. Tiene All razón. Right. Punto. Uh -huh. Y dice, no tengo el noun aquí en esta oración. No, no lo menciona. Como les decía en explicación, cuando usamos possessive pronouns, el noun o va antes o no se menciona, porque ya es como que ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por eso oh. íbamos a utilizar ours. Ours, ours yes. are over there. La nuestra está por allá. Okay? La nuestra está por allá. Como previamente se mencionó, ¿verdad? Aquí en la oración dice, hey, estas no son nuestras ropas. Mm -hmm. Si se fijan acá, usó un adjetivo. Nuestra, usó our y seguido del noun clothes. Nuestra, nuestra qué? Nuestra ropa. Mm -hmm. Luego le contesta, tienes razón. Nuestras, 
está la por allá. La nuestra está por allá. ¿Por qué? Porque ya se sabe que estamos hablando de ropa. Entonces el noun no se mencionó otra vez. Así es que usamos un possessive pronoun. Okay. Muy bien. ¿Quedó bien explicado? Yes. Yes, madam. Very good. Now, these aren't... ¿Qué respondieron? Exacto. Yeah, that's right, Ana, Natalie, Sandra, Vladimir and Catherine. Yes. My. ¿Por qué mm. my? Porque va seguido de un noun. ¿Mis qué? Mm -hmm. Mis guantes. Once. My gloves. Are they... ¿Qué contestaron acá? Yours. Yours. Yeah. Yours. Ajá. Are they yours? Ajá, es una pregunta y ya no lo estamos mencionando. Are, are they yours? Excellent. I see everybody got 10 here. <laughs> no, Thank they you. are not. Mine. 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 Excellent. They are not mine. Aquí, they are not mine. Excellent. Ask Sally, maybe they are hers. 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 Excellent. Hers. Now, aquí es una pregunta. Entonces, ¿cómo es pregunta? ¿Qué íbamos a poner? Whose. 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 Yes, the question word. Whose shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they are not. No, they are not. They are. They or theirs? Their. Theirs. 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 Acuérdense que aquí hay un noun. Shirts. Blusas. Entonces tendría que ser. Their. Ajá. Exactly. Their. Shirts. No, they are not their shirts. Excellent. Mm -hmm. Okay, but these socks are theirs. 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 Uh -huh. theirs. Porque el noun lo estoy mencionando antes. These socks are theirs. Very good. Mm -hmm. And these shorts are yours. 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 Excellent. Yours. So you did a very nice job with this review. So the answers are here. En esta slide tienen las respuestas como quedaron, como las estuvimos chequeando, ¿verdad? Ok. Ahí las pueden ver ya en completo. Y ya se los mandé al WhatsApp para que los tengan eh, ahí a la mano. Okay, so I see that I have 25. I'm going to check attendance. Vamos a revisar asistencia y... Okay. Good. Do you have any questions so far? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy piece. Easy. A piece of It cake. It is just practice. A piece of cake. <laughs> Excellent. Happy to hear that. Excellent. So, uh, let's see. ¿Cómo se tarda en cargar esto? Ya. Yeah. Hmm. Okay, let's see. Adrián Ernesto. Adrián Ernesto. Is not here. Ah, oh, sí. Okay. Aida María López. Aida María. Aida María López. Not here. Ana Ericelda. Present. Thank you. Ana Yancy Orellana. Ana Yancy Orellana. Braulio Javier. Braulio Javier. Not here. Okay. Candida Janet. Present teacher. Thank you. Claudia Patricia. 
I am here, teacher. Thank you. Diego Arturo. Present. Thank you. Edwin Jaciel. Thank you. Okay. Evelyn Elizabeth. Present, teacher. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Present. Hazel Adriana. Hazel Adriana. No está Hazel. Okay. Ismael Eliseo. Ismael Eliseo. Tampoco está Ismael. Okay. Jerry Alejandro. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto. Good evening, person. Good evening, Jose Manuel. Present. Judith del Carmen. Judith del Carmen. Acá no está. Catherine Giselle. Present. Liliana Margarita. Present. Okay. Luisa María. María Susena. Marjorie Present. Vanessa. Present. María Present. Susena. Okay. Thank you. Melida Rebeca. Present. Okay. Thank you. Natalie Imperatriz. Present. Okay. Roberto Carlos. Roberto Carlos I'm here, Garcia. Teacher. Okay, thank you. Sandra Araceli. I'm here, I'm here. Thank you. Tania Michelle. Present. Okay. Vladimira Alberto. Present teacher. Okay. Jacqueline Araceli. I'm here, teacher. Okay, thank you so much. All right, so, uh, tengo, quiero ver, no sé si está por acá. Vamos a ver. Pero creo la mayoría, y gracias ah, a todos. I, ya... I didn't hear my name. Um, okay, what is your name? Luisa María Martínez Méndez. Luisa María Ya vamos a ver aquí si la anoté. Ok, Luisa María. Sí, aquí está Luisa. Sorry, teacher. Did you hear my, when I said present? And you see, what is your name? To check Sandra in. Araceli. Sandra Araceli. Sí, yeah. ahí está. Oh, right. Thank you. <laughs> Anybody else? Alguien más o alguien entró después? Nobody else? Okay, so we can move on. No sé si está por aquí. Natalia Emperatriz. Yes, yes. Ah, okay. Solo Natalie me dicen que está pendiente con el comprobante del manual educativo. Si lo puede mandar, por favor. Y los demás, si están ya. Solo a Natalie me tienen en la lista. El comprobante del manual educativo. Necesitan que lo mande firmado. Eh, al WhatsApp que les dieron. Ok. Eh, tengo aquí en el chat, en la primera pregunta, en la sección B, se confundió un poco. Eh, estamos hablando del ejercicio de la presentación. Vladimir. Sí, sí, ese ejercicio. Te, tenía un poquito de dudas porque la manera de pronunciar, o sea, pero lo, ya lo dejo muy claro. Ah, o ok. Sea, ya lo, lo, ah, estaba confundido, pero ya me quedó claro. Gracias. Ok, perfecto. Anybody else before we continue? Continue. 
Okay, let's see. Okay, let's see. Ay, ay, ay. A veces sí quiero ver Braulio, Braulio, Braulio. Sí, aquí está Braulio, lo anoté. Braulio Javier. Ok. Continuamos. Ok, another thing that we were studying before going to vacation, the next thing it was the WH questions, right? We have WH questions with B and we had the video, right? So it's basically something that you have studied the WH questions with B and the formula. We have a couple of questions here. For example, we have, where is your friend? He is in class. Whose son he? She's my classmate. What's so like? It's a very exciting city. Dígame, Roberto. Teacher, yo solo una pregunta, have a question. Mm -hmm. Yo no le entendí muy bien así al, 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 al pronombre y el adjetivo. O sea, sí entendí cuando eh, va el adjetivo. Y cuando va después. Ok, so. En la anterior. En la... Vaya, este, veamos otra vez. Eh, ¿Qué es lo que, vaya, hay dos formas, es possessive adjective y possessive pronoun. Como les decía, no nos enfoquemos mucho en si es adjetivo o es pronombre, vean. Sí, sí. <ríe> Solo uh, porque si eso como que cuesta un poco memorizar, okay. ¿verdad? Los nombres gramaticales. So, cuando va a usar un possessive adjective, va seguido de un nombre. ¿Ok? Un nombre es cualquier cosa. En este caso, el nombre es calcetines. Oh, okay. El possessive pronoun usualmente se ubica sí. antes el nombre. O no se menciona. Oh, a veces ni siquiera oh, okay. se menciona la cosa de la que estamos hablando porque ya se mencionó antes, porque ya sabemos de qué es lo que estamos hablando. Y prácticamente decimos, estos son mis Exacto. calcetines. Estos calcetines son míos. Calcetines. Uh -huh. Es básicamente decir lo mismo, pero en dos okay. diferentes formas. Ok, ya, claro. Excelente. Muy bien, acuérdense okay, que cualquier sí, sí. cosa, voy a dejar espacio en la última clase para que hagamos un repaso. Esto, yo sé que ahorita ya agarraron bastante la idea, pero pues es bueno practicar. Entonces, si ustedes sienten que quieren que hagamos más ejercicios, los podemos hacer en la última clase. Ok, las WH question would be, eh, prácticamente decíamos que usamos el verbo to be para dar información o para preguntar por información como ¿a dónde está tu amigo? ¿Quién es Son He? ¿Cómo es Sol? Eh, ¿Dónde están Luisa? ¿De dónde son Luisa y tú? ¿Cómo son tus clases? Eh, ¿Cómo son tus compañeros de clase? So, it's basically to get personal information. And it will depend. La estructura es siempre. Primero va la WH word. El verbo to be, sea am, is, or are, va a depender del sujeto. Luego ponemos el sujeto y a veces puede que tengamos complemento. Y al final un signo de pregunta. Eh, estas son las question words. Este tipo de preguntas la obtenemos eh, las hacemos cuando queremos información. Las WH questions no se pueden contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, si le preguntan, where is your friend? ¿Dónde está tu amigo? No podemos decir sí, no podemos decir no. Tenemos que dar información, ¿ok? Where is your friend? He is in class. ¿Ok? Who's son he? She's my classmate. What's son like? It's a very exciting okay. city. Where are you and Luisa from? We are from Brazil. Brazil. How are your classes? They are pretty interesting. Are pretty interesting. What are your classmates like? They are really nice. Yeah, really nice. ¿Y qué question word vamos a utilizar? Depende de qué queramos preguntar. Tenemos what. Vamos a utilizar what. 
cuando queremos preguntar información sobre algo. ¿Qué? ¿Cuál? When. ¿Qué significa when? When. Significa cuando. 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 Ajá. Entonces, vamos a usar when to ask about the time that something happened or will happen. ¿Cuándo va a suceder? Es para saber sobre el tiempo. ¿Cuándo? Um, where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? 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 Lo vamos a ¿Dónde? utilizar para preguntar sobre un lugar o una posición de algo. Eh, por ejemplo, le pueden preguntar la, la posición en es la, dónde están las llaves. Where are the keys? Which. ¿Cuándo usamos which? which? ¿Qué significa which? ¿Cuántos? Mm -hmm. ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Ask information which? about one of a limited number of things. Ok. ¿Cuál? Who? ¿Para qué usamos who? ¿Qué ¿Quién? significa who? ¿Quién? 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 Which one? Eh, ¿Quién? ¿Quién? Ask about someone's identity. Ok. Who's your neighbor? Quiero saber quién es. ¿Quién es tu vecino? Who is your neighbor? Uh, my neighbor is the, the president of the directive Who's here. Who is him? <laughs> mm -hmm. ¿Y quién es él? Who is him? Okay. <laughs> yeah, la canción, ¿verdad? Okay, <laughs> whom. ¿Cuándo vamos a utilizar whom? ¿Qué quiere decir whom? ¿De quién? Ajá, para preguntar sobre el objeto o la persona en, en la... De la oración, ¿verdad? ¿En quién recae la acción? Whom, right? En whose, ¿qué? ¿Cuándo vamos a usar whose? What does that mean? Whom, teacher? ¿A quién? ¿A quién? Whom. Whose uh -oh. is possession. Sí. Okay. Es uh -huh. diferente. Por ejemplo, whom es eh, con quién recae la acción. Por ejemplo, les voy a escribir aquí en el chat un ejemplo usando whom. Chat. Dios. Ahí está el chat, pero me sacó de la... When I... Vaya esta, whom I speak and with, right? Oh, you can say with whom, yeah? With whom? With whom, with whom? am I speaking with? Con quién, ajá, uh -huh. es en quién recae la acción, por eso decía el objeto, ¿verdad? Y whose es oh. diferente, whose es eh, de, para preguntar sobre a quién pertenece algo. Uh -huh. Por ejemplo, de repente vemos que anda un perro suelto ahí rompiendo bolsas de basura y queremos saber de quién es ese perro. Whose dog is that? Whose dog is that? ¿De quién es, ese, de quién es aquel perro? Whose dog is that? Ahí se los escribí en el chat para que por si lo quieren copiar. Okay, so that's the burn. Whom um, and whose? Whose is para preguntar sobre a quién pertenece algo. Why? ¿Cómo utilizamos why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando quiero saber la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Why? ¿Y cómo contestamos normalmente esa pregunta? Because. 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 Ambos significan lo mismo. Why because. significa por qué y because significa por qué. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo why okay. es que yo quiero saber, estoy haciendo la pregunta. Cuando yo digo because es que estoy dando una razón. Why are you late? Por ejemplo, si le preguntan por qué, por qué vienes tarde, why are you late? La razón. Because there was traffic. Porque había tráfico. That's the explanation, the reason. How? ¿Cómo usamos how? ¿Qué significa? Como. 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 Mm -hmm. 
Es para preguntar la manera, el método en que algo se hace o, o, o por ejemplo, eh, ¿cómo llegas al trabajo? How do you get to work? ¿Cómo resolviste el problema? How did you solve the problem? Questions so far? No questions? No questions. Oh, cool. So remember, this is the structure. Aquí está la estructura para hacer las WH questions with B. Primero, una WH word. Las que acabamos de ver, dependiendo de lo que queremos preguntar. Luego el verbo be, llámese am, is, are, subject, and then a complement, a veces, right? Now, let's unscramble the questions. En su cuaderno van a poner en orden las preguntas siguiendo esta fórmula. Acuérdense que primero van a escribir la WH word. Luego, verb be. Then subject, subject y um, then complement en caso que haya. No siempre hay complement. Okay. Y finalmente el question mark. Let us put them in order. All right. What? Okay, finished? Yes. Okay. Uh, can you write number one? Write it on the chat. Ay. <laughs> ¿Quién no quiere escribir en el chat? <laughs> Please, no. Okay, number one, the correct answer, or let us, uh, when? When is your when, birthday? When is your birthday? birthday. 
Uh -huh. Excellent. Excellent. When your birthday. is your birthday? birthday? Roberto, number two, Roberto. What is your occupation? Excellent. What is your occupation, Roberto? Select someone for number three. Okay, Sandra, number three. Where is located your workplace? Where is located your workplace? Very good. Now, let's see. O oh, puede ser, where is your workplace located? Cualquiera de las dos formas is okay. All right, uh, thank you. Right. Excellent. Number four, eh, Aida. Aida? Yes, please. Number four. Um, eh, what is your boss like? Excellent, Aida. What is your boss like? Um, Martin, number five. What is your job like? Okay, excellent. Number six, uh, Jerry. What is your hobby? What is your hobby? Excellent. Number seven, Candida. Make out. Oh. What is your oh, favorite music? Ah, algo faltó por ahí. Alguien dijo what, is your, uh -huh. maybe, what is your favorite kind of music? What is your favorite kind of music? Excellent. And number eight, Braulio. Sorry, sorry, sorry. It's, who is your best friend? Who is your best friend? Excellent. Now let us practice speaking. Right. Vamos a practicar speaking. Nos vamos a hacer esas preguntas y a responderlas. For example, let's say, Jose Manuel, who is your best friend? Who is your best friend, Jose Manuel? My best friend is Omar. Your best friend is Omar, very good. Um, when is your birthday, Luisa? My birthday is on September 11th. Okay, very good. Now, so what we're going to do is to ask and answer this question. Los voy a poner en grupo para que practiquen speaking. Háganse esas preguntas y respondanlas. Okay, so, um, déjenme encontrar. Okay, aquí está breakup rooms. I'm going to create five sections. Remember to click join or unirse and you will get in group so you can practice with your classmates. Sí que me perdí, me sacó de la plataforma y hasta ahorita voy volviendo a entrar. Y ahorita la reasigné. Ok. Vladimir también se salió. Ana, creo que no escucha a ellos. Sí, tengo un problema con el audio. Ana, ¿qué okay. uh, so, maybe another question. 
for you. <laughs> okay. She... Ready. Oh, I'll, my I'll my yeah. My birthday is um February twenty eighth. Oh, very nice, very nice. So uh, the next one, what is your occupation, Anna? My occupation is a teacher. A teacher. And you, Jose, what is your occupation? And teacher too. <laughs> teacher too. <laughs> I yeah. think that everyone here are teachers. Hey, what about uh, you? Hey, what about no, but, uh, teacher. It's a teacher. Yeah. <laughs> well, well I, I was not sure of that. I, I'm a I'm a coach. I'm not a teacher. I'm I'm a coach. Uh, archer okay. coach. I, but I, it's I, different. Okay. And you, Roberto Carlos, what is your occupation? Okay. My occupation is uh, estructura metálica. Oh, well, como se diría eso? <laughs> Metal metallic structures. I don't know. Uh -huh. yeah, <laughs> it would be metal or metallic structures. Mm -hmm. Metallic structures. Uh, yeah. Sí. Ah, ah, metallic sorry. structures. Okay. Lo voy a anotar aquí también. Eso no me lo <laughs> you okay. can say metal, uh, metal, like the material, metal structure. Structures. Okay. Metal structures. Continue. Ajá, uh -huh. otra más. Three. Number, oh yeah, number three. Where is your workplace located, Jose? Okay, workplace located is that in Cojutepec. Oh, Cojutepec. Sorry, sorry. <laughs> very, sorry, no very far where? away. Sorry, sorry, no es where is? Where uh, is it's your... Workplace, workplace located. Okay. Okay. Uh, yo decía, where is the located your work, workplace? O como dijo es la que, teacher, where is uh, your workplace? Perdón, your workplace located. Yeah? Where is? Pues where? yo lo escribí así, la verdad. Fíjense. Yo lo escribí, oh, where perfect. is your workplace located? Ajá, uh -huh. la, las dos dijo que estaban bien. Sí, sí, sí. Yeah. Uh, 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 me uh, too. Well, I agree. What is your look, look at workplace? No, okay. my my look my my locate place. My workplace. I sorry, sorry. My locate my locate place is Carasucia. Okay, oh, I put in said it is it is located in Carasucia or my workplace is located in. Okay. 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 So, yeah. Mine is located yeah. in Santa Tecla. <laughs> uh, it's yeah. well. I, I live here in Santa Tecla. Oh, so okay. It's it's right here. It's very near to a uh, gas station and teleperformance. It's very near for Excellent. that. Excellent. Okay. Puerto Carlos, oh. is your workplace located? It, it's a located workplace in my house. Okay. Your house. Oh, your work. So you work and from in your home. house. <laughs> okay. From home. That's right. At yeah. Home. Yeah. It's okay. So the next one. What is your boss like, Anna? What is your boss like? My boss like is my boss is. Oh, oh inténtelo. Uh, <laughs> estamos aprendiendo, no, yes, no se preocupe. Yes, you can say my sí, boss sí. is... Um, Perdí. Lo describe. My, yeah, my boss like is... Este, my boss coma. is... <laughs> Ahí cuando pedimos una descripción de cómo es una persona, no usamos el like en la respuesta. Ah, ok. Ajá, okay. solo my boss is... It's very patient. It's very it's angry. Yeah, angry. <laughs> or it's bad angry. <laughs> <laughs> it's a nice person. 
Excelente. Acuérdense que están grabando la, la, la llamada y va a verla después el jefe. Hable bien de él. Uh, ¿Alguien más? Okay. What is your boss like, uh, Jose? Uh, sometimes uh, she's uh, very kind and sometimes she's a little angry. And depends on the day. <laughs> it depends on the day. <laughs> it depends on the moon. Okay. It depends on the moon. Okay. Bradley or Bradley, what is, oh. your, what is your, your hobby? Oh, my hobby. Well, certainly I like, I like to, well, I like to play video games a lot. I, I'm in my room right now and I have a PS4 here and a Nintendo Switch. <laughs> I, I like to I like to play with this too. Oh, <laughs> with the Rubik. Yeah, yeah. Cute. The real Rubik cube. I have Ru I have a lot of them. Look, there it there are. Oh, <laughs> yeah. Those are nice. Yeah, I like I like those things. Are you intelligent? <laughs> You're very intelligent. I like that. unmute myself okay we were practicing in our room you did a very very excellent job i see um well we move on with this presentation and um uh, sure i have yes. a question yes so in the exercise it's a question that for example what is your job like or what is your boss like Mm -hmm. But in the virtual classroom, in, in part one that that seven in knowledge check, uh, there is an equation that uh, que se escribe, how are they like? So is it okay both forms? forms? Uh, like it would depend because in the exercise and el ejercicio estamos preguntando cómo es eh, tu jefe, verdad? Yeah. Yes. Okay. And ¿Cómo es el jefe y cómo es el trabajo? Puede escribirlo en el chat. Okay. Es que hay 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 dos formas. Bueno. Uh -huh. Solo me queda la duda que cuál es la correcta. Si decir este how how are they like, por ejemplo, o o what are they like. What is, is okay? What are they like or how are they like? It's okay. De las dos está bien. Any other question? Okay, any other question? Good. Right, um, here we have, um, let's see. Right. Okay. You're welcome. Okay, so. Uh, WH questions would be, in this case, vamos a estar colocando la WH word que corresponda, right? So, let's see. And the first one, tenemos la respuesta también que es lo que nos puede guiar, ¿verdad? Como para saber qué es lo que se pide. Oh, that's Miss West. Entonces la pregunta era, ¿quién es es? ¿Quién, quién es esa? Se suena feo. ¿Quién es ella? <laughs> Who's that? Um, and that's Miss West, right? Now, she from, and the answer is she's from Miami. So, what is the the best um option where here? She, where, is where, is, where is she? Uh -huh. Where is she? From? Where is she from? Yes, excellent. What about number three? What do you think? What is what is what, her what is what is her first name. Uh -huh. What is? What's? Así ya contractado. What's her first name? 
cool. Number four. Number four. Who are? Who are, who are, who are the students? Uh, who are the two students uh -huh. over there? Excellent. Who are, who are the two students over there? And then we have they from they from Vancouver, Canada. Where? Where are they from? Where? Uh huh. Where are they from? And finally, number six. They are shy but very friendly. Mm. What are they uh, like? They like. Uh huh. Excellent. Very good, Sandra. What are they like? See. ¿Sí? Nos está diciendo they are shy. ¿Qué decíamos que era shy? Do you remember? Tímido. Tímidos, tímida. Uh -huh. yeah, tímida. Yeah, yeah, shy. They are shy but very friendly. Yeah. Son tímidos pero muy amigables. Acuérdense que cuando preguntamos así, what's so like es un ejemplo. Y what are your classmates like es similar acá. What are they like? Entonces damos una descripción. Ah, ellos son tímidos, pero muy amigables. No utilizamos like en la respuesta cuando es ese tipo de pregunta que nos piden una descripción. Pero si le preguntaran a usted, what do they like? Con el do, ¿qué le gusta a ellos? Ahí sí ya they es. Like tal cosa. They like, uh -huh. ajá, they like soda, they like campero chicken and things like that. Mm -hmm. Ahí sí ya, ya cambia. Cuando pregunta con do, no se sabe, that is the part. Ni tiene. Teacher, excuse yeah. me. Why don't we use uh, how are they like? Cuando queremos saber cómo es, es cuando queremos una descripción de cómo es. Mm -hmm. Ah, ya. Yeah. Okay. Sí, eh, yo quiero saber cómo es su mamá. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo es tu mamá? What, what, what's your mother like? What's your mother like? ¿Cómo es tu mamá? Ah, uh, my mother is very sweet. She's very kind and patient. Mm. Okay, so, <laughs> and so you're describing, she's very patient, she's very kind, she's very nice. Pero si le preguntan, ¿Qué le gusta a tu mamá? ¿Cómo sería la pregunta? Ahí ya no va con el verbo to be. Mm -hmm. What does your mother like? What does, What like? does your mother like? Uh -huh. She likes flowers. She likes coffee a lot. She likes going out. Uh -huh. so, ¿Qué le gusta? Ahí, cuando le preguntan con el do, ¿qué le gusta? Entonces ahí sí con contestamos usando like también. Ah, le gusta esto, le gusta aquello, le gusta la otra. Cuando la pregunta es diferente con el verbo to be y el like, usualmente al final, what is your boss like? Como teníamos el ejemplo, ¿cómo es tu jefe? Ahí ya no contestamos usando like, sino que damos la descripción. Ah, uh, he is moody, sometimes he's happy, sometimes he's sad, sometimes he's very angry. <laughs> yeah. Por ejemplo... No, no digo que sea así, ¿verdad? Con este volaje pública en YouTube. Entonces, so, <laughs> that's just an example, right? So, any other questions so far? No. Everything's clear. Excellent. So, mañana continuamos. Espero terminemos la sección 1 y empezamos la sección 2. So, thank you for okay. joining today's class. It okay. was excellent to see you again. Thank you. Thank Thank you. Very Thank fun. You. Very fun. Bye. Good night. Teacher, no pasó lista. Dijo que dos veces iba a pasar. No. Yes. Eh, yes. Quieren revisar si está ahí. Lo que pasa es que no, 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 no. Yeah. Yo ya contesté, pero siempre dijo que lo iba a h
Sí, no, no problem. fíjense que es lo, lo que nos exigen que sea dos veces, pero siento que me quita mucho tiempo. Ok, no problem, no problem, no problem. Ok. Yeah. Yeah, okay. Es mandatory okay. twice. Cuando veamos así, lo voy a hacer twice. <laughs> ok. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Good night. Bye. 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 Bye